എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്സ് പ്രിമിയർ ആൻഡ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിങ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇട്ടിരുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൊബൈൽ ആപ്പ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ട്വിറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി പോകുന്നത് എ പി എം ആണ് എ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളാണ് നമ്മൾ വെബ് ടെസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടി സെലിനും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒന്നാണ് എ പി എം സോ നമുക്ക് സെലീനത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ അല്ല സിസ്റ്റർ പോലെയാണ് എ പി എം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെലീനിയും അറിയാവുന്നവർക്ക് എ പി എം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കോഡിങ്ങൾ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്വിറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് എ പി എം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സിക്യൂഷൻ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ പി എത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെലിനും പോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് പക്ഷെ സെലിന് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെബ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനാണ് പക്ഷേ എ പി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഫോർ മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോഴ്സ് ലാബ്സ് എന്നൊരു കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ സെലിനും പഠിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി എ പി എത്തിൻ്റെ സെലിത്തിൻ്റെ കോഡ് സെയിം തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചേഞ്ചസ് മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി എ പി എത്തിൻ്റെ കോഡ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ എ പി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് ഓൺലൈനിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്സ് അല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റീവ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ ഈ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എ പി എം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നെറ്റീവ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആപ്പാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നേറ്റീവ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കണേ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൗസർ മീൻസ് ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫയർഫോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൊബൈൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഹൈബ്രിഡിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുക അത് എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് മൊബൈൽ ആപ
അതുപോലെ എ പി എം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക് സി ഷാർ പൈത്തൺ ജാവ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ പി എം ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കോടൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതൊന്നും പറയുന്നത് സോ അതിന് കാണാം സെലീനിയം സെലീനിയം ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പി എം ആണ് ഇവിടെ സെലീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് ഒരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ടി ടി പി മീൻസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടു ടി സി പി എച്ച് ടി ടി പി എന്നൊക്കെ അല്ലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് എച്ച് ടി ടി പി സോ ഒരു എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമാൻഡിനെ എങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എ പി എം സെർവറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെലീനിയം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ അവിടെ ഉണ്ട് സോ ഇതിന് മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജേസൺ വയർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ജേസൺ വയർ പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എ പി എം സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കോഡ് നോട്ട് ജെ എസ് എല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ നോട്ട് ജെ എസ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ആണെന്ന് പറയുക അതിലാണ് എ പി എം സെർവർ ദെൻ ഈ എ പി എം സെർവറിൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് വന്നല്ലോ ഇനി ആ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിലോട്ടും ഐ ഒ എസിലോട്ടും കൊടുക്കണം ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ യു വൈ ഓട്ടോമേറ്ററും ഐ ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ യു വൈ ഓട്ടോമേഷനും ആയിരിക്കും സോ ഇതിലോട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് എന്നാന്ന് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ചെയ് ആൻഡ്രോയിഡിലെയും ഐ ഒ എസിലെയും ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എംബിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലേറ്റർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അതിലോട്ട് ആ റിക്വസ്റ്റിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഡോട്ട് ജാർ എന്നൊരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആ റിക്വസ്റ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യു ഐ ഓട്ടോമേഷൻ അതായത് ഐ ഒ എസ് സി വരുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുക തന്നെ ഒരു ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്നൊരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഐ ഒ എസിൻ്റെ മൊബൈൽ അതായത് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫോൺ റിയൽ ഡിവൈസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എമിലേറ്ററിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലേറ്ററിലോട്ടോ ആയിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എ പി എം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ എ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സെർവറും കൂടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സെർവർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ റസ്റ്റ് എ പി ഐ ആണ് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എ പി ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് റസ്റ്റ് എ പി ഐ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ അത് ഒരു കമാൻഡ് അവരുടെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് ഇവിടുന്ന് ഫ്രം ദി ക്ലയൻറ്റ് എന്നിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈസസിൽ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഐ ഒ എസിൽ ഐ ഒ എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അതിനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും എച്ച് ടി ടി പി റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഈ റിക്വസ്റ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മൊബൈൽ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐ ഒ എസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സെൻഡ്രോയിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എ പി ഐ ഫിഫ്റ്റീൻ ബിലോ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള താഴോട്ട് വരുന്ന വേർഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യു ഐ ഓട്ടോമേറ്റർ ആയിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് എബവ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ തൊട്ട് പോകുന്ന ആ വേർഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ് ഫോർ എ പി എം നമ്മൾ എ പി എം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ആവശ്യമെന്നാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അതുവഴി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പേ സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ഡി കെ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അ